诸位同学，请先开《阿难问世佛吉凶经》课会第二十面，经文第二句看起，违法事理，其罪莫大。罪夫有正，可不甚也。这是这一段的总结，也是这一大段私地之分，最后。佛在此地给我们提出的警告：违法设立，法，就下一点来说呢，是佛的教法，佛陀的教学。理是道理，我们常讲的“不如理，不如法”了。<咳>但是，法跟理意思都是无尽的深广。我们怎样才真正能够做到不违背佛的教法，不设真理，所以才。讲到教学，古圣先贤没有不重视教学的啊！中国古籍里面，《礼记》有一篇叫《学记》。这一篇用现代的话来说，就是中国古代教育哲学非常重要啊！这一篇里面明白的告诉我们：建国军民，教学为先。建立一个政权，领导人民，什么最重要呢？教学最重要啊！啊，古时候那些帝王大臣。他们懂得这个道理，所以政权一建立，立刻就展开教育。如果他的教育上轨道，他的政权就非常稳固，长治久安呐。他要疏忽了教学，他的政权不稳定，他的社会常常容易动乱，这是一定的道理啊
啊，佛法帮助古圣先王教化众生呐、啊。这些人是世间的大善人呐、啊，他们不求名不求利啊，在社会上他不需求。社会地位，不需求官爵。释迦牟尼佛是王太子出身，通通舍弃了啊！荣华富贵彻底放下了，为什么？为国家服务。为社会服务，为人民服务，目的何在？无非是需求世界和平、社会安定、人民幸福。这是世间真正的好人呢、啊，真正的善人呢、啊。你们看看哪一尊佛菩萨啊，接受帝王封什么一个官爵没有的啊？啊，他在政治上有什么地位，他也没有的。他跟所有一切众生，上至帝王大臣。下至平民乞丐，啊，佛给这些人平等的，上跟帝王平等，下跟乞丐平等，只有义务的教化。没有一丝毫的欲望在当中啊！啊，这样的好人，要是把他舍弃掉了，真是众生的不幸。啊，这些帝王大臣知道，他们聪明，他们有智慧，对这些人非常尊重。啊，他是国之宝啊，是社会大众的导师啊。教、啊、人以。圣贤之道，教人以至善之道，怎么能够为师呢？啊，所以违背圣贤的教法，迷失真理呀。其罪莫大了啊！这个罪究竟大到什么程度？我们套佛经上一句话来说，不可思议，这是真的啊！你想想，圣贤教诲的。影响的面有多大？影响的时间有多长？你就知道你的。